Знакомьтесь, это Саули Бем. Хоть на носке у него уже и появилась дырочка, он генеральный директор компании с месячным оборотом в полмиллиона евро. По офису Саули и все его коллеги ходят в носках. А заместитель главы фирмы всегда является на работу со своим королевским пуделем. Свой бизнес Саули построил на продаже продуктов, которые выбросили из ресторана или супермаркета. А в банке охотно выдают кредиты на развитие его схемы. Добро пожаловать в Хельсинки. Это жизнь других. Говорят, в Финляндии рожают прямо в саунах. Говорят, что в школах тут отменили традиционные уроки математики, физики, истории. Говорят, что люди здесь чем больше зарабатывают, тем больше платят налог. И поэтому они не хотят быть богатыми. Так ли это? Сегодня мы узнаем всю правду про то, как люди живут в Хельсинки. Если бы я жила в Хельсинки, я бы только обрадовалась, забери меня в близнецами, как Эвелина Портанен. Конечно, ведь мой муж спокойно пошел бы в декретный отпуск вместо меня и ловко менял бы подгузники, пока я пила кофе с коллегами. Или я проводила бы вечера как Рита, приглашала бы к себе гостей, а каждый из них сам приносил бы с собой выпивку. Кто забыл, не моя проблема, пил бы воду из-под крана. Или я могла бы жить, как семья Невалайнен, воспитывала будущего хоккеиста, и чтобы не платить за аренду катка для тренировок, в выходные убирала бы лес вдоль автомобильной трассы. Но в какой бы семье я ни родилась, я бы просто обожала сауну. Раньше в Финляндии женщины даже рожали в саунах. Из-за высокой температуры это место считалось стерильным практически идеальным для появления на свет маленького фина. Я сегодня родила двоих мальчиков, а последний раз я была в сауне вчера. Мне ведь нужно расслабиться. Ну и во время беременности я старалась посещать сауну хотя бы 2-3 раза в неделю. Хотя любовь к саунам у финнов в крови, сейчас для родов будущие мамы выбирают все же обычные государственные больницы. Вы должны заплатить 49 евро за каждый день своего пребывания в больнице. И в эту сумму включено абсолютно все. Роды, лекарства, палата, еда, забота персонала и врачей. Все для ребенка, мамы и папы. Если вы хотите одиночную палату, и чтобы ваш муж был с вами, тогда это в два раза дороже, чуть меньше 100 евро в день. Финские мужчины стараются быть полноценными участниками и беременности, и родов, и воспитания детей. Именно их в первую очередь учат, как менять подгузники и успокаивать малышей. Если я буду всему обучать маму, она подумает, что ребенок принадлежит ей. Она его родила, она о нем заботится. Но ведь это не так. Отец также важен в жизни младенца и должен нести такую же ответственность. У папы все получится. Единственное, чего никогда не сможет мужчина – кормить ребенка грудью. Бедный мой муж, он просто разрывается сейчас. Ему нужно заботиться не только о ребенке А, о ребенке Б, но и обо мне. Ведь у меня совсем нет сил. Я еще не отдохнула после родов. Поэтому наша семья сейчас полностью его забота. А ведь это только начало. Как и большинство финнов, теперь оба, и мама Эвелина, и папа Валтери уходят в декретный отпуск. Здесь можно немного посидеть в декрете вместе, а потом ходить на работу по очереди. Да-да, финские папы могут сидеть в оплачиваемом декрете до четырех месяцев. Хочу посмотреть, как это работает. И справляется ли горячий финский мужчина с двумя младенцами? Я вас поздравляю, когда они приехали домой? Сегодня или вчера? Вчера в пять. То есть еще и суток не прошло. 
Ну, ви, ну, ви так молодці, так швидко все зрозуміли. Обично мужчини бояться прикасатися до дітей, не знають, як їх взяти, як їх кормити. А ви так, як будто вже виспитали 15 дітей. Тобто ви взагалі не боїтесь їх трогати? До того, як у мене їх з'явилося цілих двоє, я ніколи навіть не прикасався к младенцю. Не держав на руках, не мил, і я їх особо навіть не бачив. Ну що ж тепер? Надо, значить, надо. В больнице мне все рассказали, показали, я записал, запомнил. И продолжаю учиться. Мне нравится заботиться о своих детях. Ой, какой смешный, какие. А вы уже им дали имена? Да, имена мы уже выбрали. Но пока кроме нас женой их никто не знает. Церемония, на которой мы их объявим, будет через месяц. Это правда, что сейчас, когда вот жена родила э, детей, э, папа тоже идет в декрет вместе с мамой, и мама потом идет на работу, а папа остается с детьми дома. Мы все спланировали. Вначале мы будем в декрете вместе, потом я вернусь на работу. Затем возьму еще месяц декрета, поработает моя жена. Потом мы опять поменяемся, и еще раз. Я пойду в декрет еще на два месяца. В Финляндии мы можем делить декретные дни по своему усмотрению. У моей жены тоже очень хорошая и интересная работа. Поэтому я хочу, чтобы она имела возможность туда вернуться, как можно раньше. Во время декрета нам не компенсируется полностью наша заработная плата. Но ничего страшного. Вот какой есть у вас секрет, вот что вы сразу делаете, если они начинают плакать? Нужно взять малыша и спрятать его под футболку, прижать к сердцу и немножко поговорить с ним о том, как ты его любишь. То есть вот мужчины, все, кто ждет рождения детей, ну не мужчина, а ваши жены, и у кого только что родились дети, когда дети начинают ночью плакать, и мама ничего не может сделать, берете, садитесь, кладете себе на грудь ребенка и так и спите, да. И ребенок молчит. Ну, то есть ребенок спит, а вы как, как получится. <смех> Каждого новорожденного фина ждет подарок от государства. Материнская коробка или бэби бокс. Их придумали именно в Финляндии в 1938 году. Но сейчас эту практику переняли во многих других странах мира. Наша коробка обходится правительству в 170 евро. Семья может выбрать, хотят ли они забрать коробку или просто деньги. Интересно, что 95% родителей с первым ребенком обычно выбирают Baby Box. А вот для второго и третьего ребенка почти половина хочет забрать деньги. В коробке 63 единицы. Содержимое абсолютно одинаковое для всех – мальчиков и девочек. Саму коробку используют как очень безопасную кроватку для младенца. Из года в год Baby Box остается практически таким же, только меняются принты на одежде. После того, как и папа, и мама посидели в декрете, с 9 месяцев они могут отдавать ребенка в садик. Это бесплатно. Садиков довольно много, поэтому родители не нервничают. А вот финские школы вызывают очень много вопросов. Согласно международным рейтингам, местные дети – самые читающие в мире. Два года назад здесь началась удивительная реформа образования, по которой вдруг должны исчезнуть и математика, и физика, и история. Но почему? Видите вот эти строительные вагончики? У нас в них живут строители, когда идет стройка. А здесь дети учатся в школе тогда, когда идет стройка в их школе. Уроки не прекращаются, а строительные вагончики э, переделываются под классы. Представляете, вот тут сейчас проходят уроки. Идем посмотрим. Вы хлопаете, вы так успокаиваете детей? Да, это один из способов. Еще мы можем считать от 10 до 0 на разных языках. Иногда на финском, иногда на русском, английском, шведском. Так дети могут сконцентрироваться, успокоиться и выучить новые слова. Э, а у нас учителя говорят просто «Тишина в классе!» Вот так вот громко. Вы так не говорите? Нет, мы можем крикнуть, иногда повышаем голос. Но это не так эффективно. У нас 37 учеников и всего две учительницы. Всех не перекричишь. Поэтому мы находим другие интересные и эффективные способы. А почему так много? Мне говорили, что в классах у вас меньше, и у вас почему-то четыре учителя в классе. 
Это новый тренд, который становится все более популярным в Финляндии. Чем больше учителей, тем объективнее их поведение, взгляд на ученика. А дети, в свою очередь, учатся существовать в обществе, не копируя манеру поведения одного взрослого, работают в коллективе. А это правда, что если э, учитель вызовет ребенка к доске, и если ребенок не захочет, он может не идти отвечать? Мы не любим вызывать детей к доске в принципе. Гораздо интереснее проводить групповые обсуждения, дискуссии. Дети выходят к доске либо с подготовленной работой и докладом, либо во время самостоятельной работы. Мы клеим к доске разные задания. Сделал одно, бери другое. Главное, чтобы дети были самостоятельными. Это очень классно. Я помню, когда меня вызывали к доске, и я тряслась как осиновый лист. Ой, да, но ну это очень здорово. А как вы оцениваете детей, если у вас нет оценок? Вот он пришел, вы им задаете задания, кстати, домашние? Мы стараемся научить детей самим оценивать себя. Например, мы выполняем практическое задание. Дети создают дизайн и шьют игрушку, а потом они пишут небольшой отчет о своих впечатлениях, что у них получилось, с какими сложностями столкнулись. Хотя у нас нет баллов, но у нас есть словесные оценки. Дважды в год мы проводим родительские встречи, индивидуально с каждым родителем. Так мы делимся тем, какие успехи у их ребенка. Пресса немного неправильно трактовала нашу образовательную реформу. Все предметы на месте, мы ничего не отменили. Просто мы теперь не изучаем ту же математику, как и набор формул, а объясняем детям, как ее применить в жизни, с каким предметом она еще связана. Например, с биологией или с физикой. Свои первые оценки дети получают в восьмом классе. Тогда они уже понимают, что такое оценка и зачем она нужна. Поэтому наши дети не боятся школы, хотя им, как и всем, нелегко учиться. Им не страшно. Почему я хочу хорошо учиться? Какой сложный вопрос. Да я просто хочу все знать и понимать вещи. Я хочу, чтобы у меня было будущее, о котором я мечтаю. В школе мы обязательно учим много языков. Помимо финского, с третьего класса мы учим английский. Из шестого по девятый класс мы учим шведский. Также можно выбрать еще один, любой другой, на свой вкус. Дополнительные уроки дети выбирают себе сами, по желанию. И есть такие уроки даже не обязательные, вот как, например, ухаживать за животными. Но даже сюда, чтобы попасть, ребенок должен сдать экзамены и написать мотивационное письмо, почему он хочет и должен быть здесь, а не другой ребенок, понимаете? Вот, поэтому, вот, когда он это все напишет, приходит и... Ему дают хомяка, и он за ним ухаживает. Или вот постоянно орущий попугай. Да, я аж все рассказываю, что начинаешь. О, кроличек, смотрите. А -а -а. Да, это даже не урок. Я не получаю за это никаких дополнительных баллов. Мне просто это нравится, я прихожу сюда каждую перемену, остаюсь после уроков, готовлю домашние задания по биологии. Так намного интереснее проводить свободное время. Обучение в школах Финляндии абсолютно бесплатное. Дети получают от государства все, что им нужно. От заполненных ранцев в первом классе до персональных компьютеров в старшей школе. На уроках труда они разрабатывают дизайн мебели, а затем приносят домой сделанные собственными руками стильные люстры из меди или стулья из дерева и текстиля. Все материалы предоставляет школа. Классные руководители не заставляют родителей скидываться на экскурсии или ремонты. Вот сегодня на обед у детей э, картошка с лососем, картошка с овощами, овощной салат, свекла, кукуруза с перцем. Э, дети сами приходят и накладывают себе э, столько, сколько они съедят. Захотят больше, возьмут еще больше. Раз в неделю есть обязательно только вегетарианский день. Это принято законом, чтобы дети ели здоровую пищу. И пить им тут дают только молоко и воду. Ни компот, ни газировка, ни чай, ничего нет. Вода и молоко. Представляете? Вот, видите, они сами вот взял. Все, все, пожалуйста, иди, иди. Здесь считается очень важным как можно больше времени проводить на природе. Дети часто ходят в походы, есть много классов на свежем воздухе, а все перемены ученики не просто могут проводить на улице, они обязаны это делать.
Сейчас, внимание, страшное объявление для всех мам, которые переживают за своих детей. Вот скажите, когда у нас ветер, холод, дождь, и ваши дети говорят, мама, я хочу на улицу, что вы говорите? Конечно, мы не пойдем сегодня гулять. Это абсолютно никак не касается детей в школе в Хельсинки. Дождь, ветер, ливень, дети должны на перемене находиться на улице. Представляете? Всегда. Перемена – дети на улице. Ну, сейчас хорошо, что хоть солнце, слава богу. Так бы я с ума сошла, честно говоря. Может показаться, что система образования в Финляндии практически идеальная. Тем не менее, у каждой медали есть две стороны. В Финляндии есть огромная проблема. Мы все равны. Это прекрасно. Но это тяжело для тех, кому хочется и кто может выделяться. Мы так хорошо заботимся о тех, кто в чем-то не успевает, боится, не может, что забываем о людях исключительного таланта. Им приходится развиваться самим, самостоятельно искать для себя новые вызовы и возможности. Пока что мы решаем эту проблему индивидуально, стараемся обращать внимание на одаренных учеников и помогать им в свободное время по личной инициативе учителей. Но эта проблема уже рассматривается на государственном уровне. Я надеюсь, что талантливые дети будут получать стипендии или гранты. После школы финны могут поступить в университет или профессиональное училище. Все это тоже бесплатно. Очень часто здесь выбирают именно колледж, так как его можно закончить быстрее и пойти работать. Но как финны, которые пол жизни жили без оценок, сдавали один-два экзамена и не имеют ни малейшего представления, насколько они умнее или нет, своих сверстников поступают в самый большой и престижный в стране университет Хельсинки. Для меня было очень сложно поступить в университет. Я готовился два с половиной месяца, словно на работу ходил по графику. 5-6 дней в неделю, 8 часов в день. Одним из условий поступления было знать основную книгу практически наизусть. С ума сойти. Но у вас идет какой-то проходной балл после школы? Или все-таки есть на определенный факультет какие-то экзамены, и вы должны именно их и сдать? Чаще всего нужно сдать вступительный экзамен. Хоть он один, но невероятно сложный. Многие готовятся к нему по полгода, поэтому часто им приходится брать свободный год после школы, чтобы потратить его на подготовку и чтобы спокойно и обдуманно выбрать свою будущую профессию. А, а если вы не сдаете сессию, вам надо ее пересдавать, вас выгоняют или вам нужно платить повторный экзамен? Чтобы перейти из одного учебного года на следующий, нужно просто дождаться сентября. Практически невозможно быть исключенным из университета, разве что вы нарушите закон. Никогда не слышал, чтобы кого-то выгоняли. Не, ну, но если вы не сдали, то что сделать? Понимаете, у нас такая система образования. Есть некое количество предметов, которые ты должен пройти и усвоить. В среднем они рассчитаны на 7 лет. Если у тебя получилось пройти эти предметы быстрее, ты можешь получить ученую степень магистра быстрее. Если ты недостаточно хорошо понял предмет, ты спокойно можешь прослушать его повторно в следующем году. Но это не значит, что тебя оставили на второй год в наказании. Ты делаешь этот выбор сам, это нужно тебе. Некоторые курсы нужно просто прослушать, на которые в конце нужно пройти тест или написать работу. Нас не нужно контролировать. Не нужны законы, которые нас будут наказывать за то, что мы не сдали экзамены. Зачем? Мы поступаем в университет для того, чтобы изучать то, что нам интересно, чтобы получить работу своей мечты. Это достаточная мотивация. Как финская молодежь развлекается? Как вы проводите свободное время? Обычно мы устраиваем вечеринки, но сейчас все больше людей, которые не пьют. Я даже не знаю, как они развлекаются. Ходят в зал, на йогу, наверное. Хобби ищут. Молодежь в Финляндии, как и во всем мире, любит не только учиться, работать, но и отдыхать. И как они это делают, сейчас мы все это и узнаем. Идем. Меня никто не предупредил, но в Хельсинки обычно каждый приходит на вечеринку со своим напитком. Для финнов это так естественно, что мое незнание вызвало у них настоящий приступ веселья. Ну, там это не собирается, каждый приходит со своей бутылочкой, ставит возле себя и хихикает. Очень интересненькое начало, хочу я вам сказать. Только у меня пустой бокал. А можно мне воды? Есть вода вообще? Я наберу тебе. 
А, да, а из крана можно воспить, да? Конечно, наша вода из-под крана самая чистая в мире. Серьезно? Вас все пьют из крана? Да, каждый человек. Так видишь, то есть, как бы, все пришли со своим, а я воду из крана. Ну, вот так вот интересно. А, ну, 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 вы тут все друзья. Вот скажите, как вообще молодежь знакомится? Вот как вот вы знакомитесь, вот, девушки с парнями, как вот познакомиться здесь, вот, в Финляндии? Мы знакомимся в интернете, в барах, в саунах. Открытые городские сауны – прекрасное место для знакомства. Да, в общих саунах можно встретить много новых людей. Это обычное место для знакомства. Подожди, то есть вы приходите в сауну. Как часто вы приходите в сауну? Три раза в неделю. Да ладно. То есть три раза в неделю вы идете в сауну, приходите, голый, я понимаю правильно, раздетый, и там сидит раздетый парень. И ему говоришь привет, и привет, и вы начинаете разговаривать? Ну да, тебе кто-то нравится, ты просто подсаживаешься к нему и завязываешь разговор. Так, подождите. Вот так, как мы с тобой. Ну как это как? Ну сейчас вы сидите за столом, тут еда, тут выпивка, э, тут все друзья. Это А как ты в сауну приходишь? Р в полотенцах вы приходите в сауну? Да нет, просто голые. И сауны у нас общие. Парни с девушками в одном помещении. Сауна – это большая часть нашей жизни. У нас есть у каждого. Я живу в многоквартирном доме, у нас одна сауна на всех и есть распорядок пользования. Можно ходить один раз в неделю бесплатно. Но там я появляюсь редко, раз в месяц. Мне больше нравятся городские открытые сауны. Я хожу туда с друзьями хотя бы два-три раза в неделю, особенно летом. Обожаю тусить в сауне. Если отдых финнов нам кажется интригующим и необычным, как же дела обстоят с их рабочими буднями? В нашей компании мы стараемся, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя как дома. Поэтому вы можете приходить на работу с собакой, с любимой чашкой и все время быть в носках. Вы же снимаете обувь дома? Вот и здесь мы все в носках. Самые модные профессии в Хельсинки связаны с новыми технологиями. А самые часто обсуждаемые разговоры связаны с просроченной едой. Вы спрашиваете, какая связь? Сейчас вам все расскажу. Идем. Ну вот, значит, типичный офис. Ну, слушай, Сауля, объясни мне, чем вы занимаетесь? Я так понять не могу. Мы разработали специальное приложение, через которое вы можете заказать еду из ресторана или супермаркета, которую скоро выбросят. Не потому, что она плохая или просрочена, а потому, что она скоро по закону уже будет близка к просроченной и ее нельзя будет продавать или подавать. Таким образом, вы получите продукты, даже деликатесы, со скидкой от 40 до 70 процентов. А магазинам и супермаркетам не приходится ее выбрасывать. Слушай, но если у вас такая гениальная идея, значит, айтишники правда хорошо зарабатывают? Безусловно, это бизнес, и его цель не только спасти мир, но и приносить деньги. Пока это сложно, мы стараемся найти схему, чтобы все больше людей не боялись вкладывать деньги в работу, которая помогает очистить планету от мусора. Мы стали одной из первых компаний, которая действительно зарабатывает. Приблизительно наш оборот около полумиллиона евро в месяц, а чистая прибыль где-то одна пятая часть. А это правда, что в Финляндии ты чем больше зарабатываешь, тем больше платишь налог? Да. Сколько вы платите налог? Какой процент? 24 процента с чистой прибыли. Финны любят налоги. Не знаю почему. Потому что я не люблю. У нас прогрессивный налог. То есть чем больше человек зарабатывает, тем больше налогов он платит. Но в дополнение к этому каждый гражданин Финляндии должен платить налог на недвижимость. На автомобиль, НДС, да фактически на все, что есть. Большая часть наших доходов уходит на оплату налогов. А вам, э, может быть, помогает правительство? Потому что вы же делаете такое благородное дело, можно сказать. Вы сохраняете планету. То есть помощь от государства вам какая-то идет? Нет. Мы платим такие же налоги, как и все. Никаких поблажек. Но нам стараются помогать и люди, и, например, банки. Когда у тебя благородная цель, тебе легче взять кредит. Делают скидку на рекламу. Наши клиенты специально ждут, когда у нас появится определенный товар, чтобы его купить. Хотя они могут позволить заказать это же блюдо в ресторане за обычную цену. Бизнес Саули не вызывает у финнов удивления. Здесь очень многие люди посвящают свою жизнь и строят карьеру на испорченных продуктах. 
Хельсинки есть и рынок, где просроченную еду раздают бесплатно, и ресторан с продуктами на грани срока годности. А совсем недавно открылся очень модный супермаркет. Здесь можно не только купить продукты для ужина за пару евро. Этим местных уже не удивишь. Магазин не просто благотворительный, но и вегетарианский. Э, что вы тут продаете? Что у вас за магазин такой? Это первый в Финляндии супермаркет, который продает остатки еды. Этим занимается чуть больше 130 волонтеров. В магазине продается еда, которая могла бы быть выброшена, если бы не мы. Здесь есть и фрукты, и овощи, они свежие, но могут иметь какие-то внешние недостатки, которые абсолютно не влияют на их качество и вкус. Иногда продукты как бы уже просрочены, но их можно есть. Так, подожди, так а сколько у него тут э, срок годности? Где тут срок годности пишут? Вот здесь срок годности. Все, что не продается и все, что просрочено, идет в переработку для того, чтобы потом опять поступать в магазин. Вот это да. Подождите, так вы тут работаете абсолютно бесплатно? Лично я получаю зарплату, но у нас есть 130 волонтеров, для которых это хобби. Они хотят спасти мир, заботятся об окружающей среде, а также мы сотрудничаем с бизнес-школой. Их студенты приходят к нам на обязательную практику и получают нужные для учебы рабочие часы и помогают планете. А кто обычно приходит в этот магазин? Люди с небольшим достатком или все к вам сюда ходят? Некоторые наши покупатели специально приходят к нам, чтобы внести свой вклад в защиту окружающей среды. Ну а некоторые, конечно, приходят за скидкой. Все наши товары продаются гораздо дешевле, минус от 20 до 80 процентов. Вы продаете только вегетарианскую еду, вы не продаете мясо вообще? Да, мы продаем вегетарианские продукты. У нас есть молочка и яйца, но никакой рыбы или мяса. Возможно, это изменится в будущем, но все же мы считаем, что вегетарианство – это еще один способ спасти планету. Супермаркет, в котором работает Эльсе, это одно из немногих предприятий Финляндии, которые не платят налоги. Более того, большие супермаркеты отдают магазинчику все продукты бесплатно. Тем не менее, учитывая высокую аренду и зарплаты двух-трех ключевых сотрудников, прибыль здесь практически нулевая. А я все же хочу посмотреть, как живут самые традиционные финны. Такие, которых вы будете видеть на улице каждый день, если приедете в Хельсинки. Это Рико Айнола. Он водитель автобуса, и этому человеку категорически нельзя опаздывать. Вы давно работаете водителем? Где-то полгода. Да, до этого где вы работали? Я работал бухгалтером в большой фирме. Это была невероятно стрессовая и нервная работа. И я решил изменить свою жизнь. Так а что, эта работа не стрессовая? Это работа релакс, тут тоже на дороге, с людьми. Нет, что вы, даже не сравнимо с моей предыдущей работой. Что бы ни произошло тут, оно останется в автобусе. Никто не будет мне наяривать ночью со своими проблемами. Но вы должны же быть на работе, как часы. Я вот видела, что было 14.30, и у вас в 14.30 закрылись двери, и вы прямо уехали. Вы даже на минуту не задержались. То есть вы должны постоянно так по графику работать? Ничего сверхъестественного. Финны никогда не опаздывают. Ну, а вообще престижная работа водителя автобуса здесь? Нет, я бы так не сказал. Это считается работой для пожилых людей. Средний возраст водителя автобуса – 50 лет. Молодые не хотят такой работы. Здесь нужно быть слишком спокойным, никуда не рваться, не бежать. Водитель в Хельсинки получает около трех с половиной тысяч евро до вычета налогов. В других городах – три тысячи. В Финляндии этого как раз хватает на жизнь. Автобусная компания покрывает и медицинскую страховку водителя. Но вот если Рику вдруг получит штраф, платить придется самому. Штрафы за превышение скорости в Финляндии, так же как и налоги, зависят от дохода человека. Финский колбасный магнат с доходом в 7 миллионов евро в год был вынужден заплатить 170 тысяч евро штрафа за езду по Хельсинки со скоростью 80 км в час при ограничении 40. Финны очень редко нарушают закон. Их сдерживают не только высокие штрафы, но и менталитет. Здесь не принято идти против правил. Обычно проблемы с законом у финнов появляются после употребления алкоголя. Как мы добираемся на работу? На автобусе, на троллейбусе, на трамвае, на метро. Кому повезло на личном авто. 
А в Хельсинг есть 800 человек, которые на работу могут добраться только на одном виде транспорта – на пароме. И вот если, не дай бог, они опоздают на работу, в их опоздании будет виноват только один человек. Сейчас узнаем, кто это. Идем. Это Яака Макинен. Спокойный и уверенный в себе финский капитан каждый день доставляет в Хельсинки жителей живописного жилого микрорайона столицы, который находится прямо на острове. Сколько э, раз в день вы туда-сюда ездите? Я работаю в день две смены. В каждую из них я должен проехать туда-обратно 10 раз. То есть получается 20 раз в день. Ничего себе! Я вот один раз еду, и мне прям как аттракцион такой. А вы, вам надо было что-то заканчивать, учиться для того, чтобы тут работать? Мореходное училище в Котке. Вся учеба заняла у меня три с половиной года. А как вы ездите зимой? Это уже все один сплошной лед. Да, мы должны ездить целый год без остановки. Поэтому даже когда здесь толстый лед, мы не останавливаемся. У моего судна достаточно силы, чтобы пробиться сквозь лед. Серьезно? То есть ваш э, такой маленький парончик пробивает лед? Ничего себе, но это не опасно? Нет, немножко опасно, разве что первому, кто идет в утренний рейс. Он и прокладывает всем дорогу, а мы уже двигаемся по его следу. На острове живет где-то 800 человек. Если мы не приедем, им будет практически невозможно добраться в Хельсинки. То есть вы каждый день... Привет. Угу. Да, то есть вы каждый день, минута в минуту, приезжаете на остров в Хельсинки. На остров в Хельсинки. И ни на секундочку не опаздываете. Конечно, я же фильм. Мы никогда не опаздываем. Минута в минуту. Ну, хорошо, ну, а было ну, хоть раз в жизни, что вот вы опоздали, или ваш коллега опоздал какой-то. Вот такая вообще история была, вот, что паром опоздал на три минуты куда -то. Нет, это просто невозможно. Конечно, ну, ну ладно, ну вы же могли, ну и за, заболела голова, побежал в аптеку, застрял в пробке, ну всякое же может быть, это же жизнь, что ни разу, ни разу не опаздывали. Могут быть технические причины, неполадки в пароме. Тогда у нас есть запасное судно, но мы не подводим, не имеем права на ошибку. Машина может сломаться, а финский мужчина нет. Получается, что финны очень ответственно подходят ко всему. Сами контролируют свою учебу, интересуются переработкой мусора, никогда не опаздывают. Но хоть дома они могут расслабиться. И, кстати, какие они? Те самые финские домики. Здесь живет семья Невалайнен. Папа Юрий работает начальником терминала. Мама Яна – менеджер логистики. Сын Эрик мечтает стать хоккеистом. А дочь Аманда любит все розовое. Так, ну что, вот у нас финский дом, так сказать. Иди сюда. Кухня. Ну, кухня вообще даже похожа, похожа на, очень на нашу. Электроплита, кофемашина, большой стол обеденный. Так, тут что это? Холодильники. Тут один морозильник и один холодильник. О, молодцы, финны, понимаешь, прямо, э, чтобы вся морозилка была запита, мороженое, грибы, мясо, все на все случаи жизни. Морозилка полна. Так, тут у нас, ага, ванная комната, ну, только ванны нет, только унитаз. Странно, вот что туда ванна. Идем искать. Ага, это зал, я так понимаю, где, наверное, собирается вся семья. Камин, который тоже отапливает дом. Идем наверх. Так, кстати, весь дом деревянный, видишь? Крашеное дерево. О! Ну, вот сразу видно, что э, комната для девочки, правда? Вот даже нет сомнений. Все розовенькое, такое хорошенькое, куклы. Медали, кстати, какие-то. Какая-то умная девочка. Платье, платье в шкафу. Ох, ох, люблю все эти девчачьи я штучки. О, ну а это э, спальня для родителей. Фотографии. 
под крышей, тут так прохладно, хорошо. Фотографии детишек, телевизор, наш большой друг. Так, а здесь у нас еще есть О, гардеробная, понимаешь? Угу. Ну, тут темно, хочу сказать, порядок, все висит, лежит поглажено и сложено аккуратненько. Так, это у нас... О, ну это что? Подожди, тут на втором этаже тоже ванны нет, ничего не понимаю. Тоже только один унитаз. Как-то странно. Два этажа, и на... Ни на одном, ни на... ни на втором нет ванны. Так, это я попадаю... Ага, тут стиральная машина, сушильная машина и... Здесь смотрю тренажер. А, понимаешь, а я думаю, где ванна в доме, не могу понять. И вот она, конечно, джакузи и в Финляндии может не быть в доме чего угодно, но только не сауна. В Финляндии сауна есть дома у каждого, даже если вы живете в квартире. Если дом многоэтажный, бывает, что сауна одна на весь дом, и жильцы пользуются ею по очереди, по расписанию. Финны очень любят природу, стараются как можно больше времени проводить на открытом воздухе, поэтому нас пригласили на барбекю. Сложно вообще здесь... Э в Финляндии ухаживает за таким домом, вообще содержать его. Наш район довольно дорогой, ведь это Хельсинки. Летом мы платим за электричество 150 евро в месяц. Зимой только на электричество уходит 300-350 евро. За воду мы платим один раз в квартал 120 евро, то есть 30 евро в месяц. Еще мы должны раз в год платить налог на дом 400 евро. И обязательную страховку недвижимости 1000 евро в год. Ага, то есть э, это сумасшедшие деньги получается в месяц? То есть это какая же должна быть зарплата, чтобы все это оплачивать и еще оставалось на жизнь? Еще же школа, одежда, еда, правильно? Я бы сказал, что для того, чтобы в Финляндии жить нормальной жизнью, без роскоши, но ни в чем себе не отказывать, нужно, чтобы оба зарабатывали хотя бы по 3000 евро. То есть жена должна зарабатывать и муж? Да, и вы же понимаете, что если у вас зарплата 3000 евро, вы еще 800 евро из них отдаете на налоги. То есть на самом деле доход на всю такую семью 4400 евро. И вот этого, я считаю, достаточно для нормальной жизни в Хельсинки. Школа у вас требует какие-то деньги? Сбор? Нет, мы ничего не платим. Разве что вот сейчас наш сын в старших классах проходит так называемую рабочую практику. За это они получают деньги, которые переводятся в школу. Эти деньги идут либо на благоустройство школы, либо на благотворительность. Но мы платим за хоккейную школу. А вот завтра мы пойдем собирать мусор. Чтобы не платить за аренду катка, школа попросила нас как бы отработать. Каждому выделили 20 мешков для мусора и свой участок леса вдоль трассы. Мы должны собрать весь мусор, и тогда нам будут давать каток бесплатно. В классе вот знаете, э, как учатся другие дети? Вот ты знаешь, как твой друг учится, какие у него оценки? Девчонки? Нет, мне это не интересно. Меня это не касается, я знаю, как учусь я. Это главное. Своими оценками я могу поделиться только с близкими, друзьями, если захочу. Хотя цены, ну и, конечно же, налоги здесь очень высокие, зарплата у финнов позволяет им поддерживать тот образ жизни, который они выбрали. Ни в чем себе не отказывать. Здесь равенство во всем. От того, кто сидит в декрете, до размера заработка мужа и жены. Финляндия – это также одна из немногих стран, где пенсионный возраст для женщин и мужчин одинаковый – 65 лет. Размер пенсии, как и все в этой стране, зависит от предыдущих доходов человека. Вот мне интересно, хоть пенсионеры здесь налогов не платят? Спрошу у людей, которые всю жизнь посвятили обычной полезной работе – у бывшего медработника Тиму и бывшей учительницы Маиры. А вы давно на пенсии уже? Мне сейчас 76 лет, то есть я уже 11 лет на пенсии. Всю свою жизнь я работал анестезиологом. Окей, а чем вы занимаетесь? Я всю жизнь работала учительницей, и теперь, наконец, отсыпаюсь. Не нужно никуда спешить, можно поваляться в кровати, и это прекрасно. И рано ложиться не обязательно. А я рано встаю. Ты да, угомониться не можешь. 
А сколько лет вы женаты? 52. Да-да, нашим детям уже по 50. Ну, детям-то понятно. То есть вы э, знаете друг друга большую часть жизни. И каково это прожить всю жизнь и сейчас жить на пенсии? Это просто замечательно. Наконец, мы просто можем побыть друг с другом, пообщаться. Мы много путешествуем. Зимой едем на юг, например, в Испанию, а все лето проводим на нашей даче в лесу. У меня настоящая зависимость. Я обожаю нырять в прорубь. Этот контраст горячего с холодным – это просто непередаваемо. У нас, конечно же, есть сауна дома. Мы ходим туда хотя бы раз в неделю. Но больше всего я люблю с мужем ходить в сауну на даче. Это великолепно. Так можно провести целый день. У вас очень красивый дом. Так живут многие пенсионеры Финляндии? Или это только у вас есть такая возможность? Да, мы настоящий средний класс. У многих дома гораздо больше, но обычно они живут дальше от Хельсинки. Иногда живут в квартирах, но мы типичное большинство. То есть вы, очевидно, всю жизнь работали, платили большие, как я поняла, Финляндии налоги. Значит, у вас должна быть достойная пенсия и какие-то льготы на пенсии, я правильно понимаю? Мы до сих пор платим налоги и с нашей пенсии тоже. На транспорт или коммунальные услуги никаких скидок у нас нет. У мужа пенсии чуть больше, он медработник, а у меня с вычетом налогов получается меньше 3000 евро. Моя пенсия больше, но я и плачу с нее 50% налогов. Как это так? Почему? Почему? А куда ваши налоги тогда пошли, которые вы всю жизнь платили? Огромные налоги. У нас всю жизнь была бесплатная медицина, бесплатное образование, поэтому мы понимаем, на что уходят наши налоги. Несмотря на то, что я считаю, что это грабеж средь бела дня, 50% с пенсии забирать, то есть вы все равно довольны, да, жизнью на пенсии? А вы помогаете своим детям э, материально или дети помогают вам? Нет, 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 ни в коем случае. Разве что можем подарить дорогой подарок на юбилей. Но у нас и не принято, чтобы дети помогали родителям. Все самостоятельные. Ты помогала своей маме. Да, моя мама дожила до 101 года. И последние года два-три я действительно следила за ее лечением. У нас пятеро детей и восемь внуков. Когда собираемся все вместе, нас 20 человек. Хотя дети и родители не помогают друг другу, они созваниваются практически каждый день. А в свободное от путешествий и сауны время Тима и Майеры проводят в социальном центре для пенсионеров, где они обедают, занимаются йогой и встречаются с одногодками. Финны очень спокойные и уверенные в себе и в своем будущем. Их жизнь размеренная и стабильная, хоть мне и много налогов, но мало стресса. Поэтому всегда есть время подумать о том, как улучшить наш мир или просто сходить в сауну. Несмотря на то, что в школе абсолютно другая система образования, учиться в ней очень сложно. А поступить в университет практически невозможно. Финны всю жизнь платят огромные налоги. И при всем при этом они счастливы. Как это? Я не знаю. Для того, чтобы это понять, очевидно, нужно быть финном. А для того, чтобы быть финном, нужно... Быть скромным. Любить налоги. Быть фанатом сауны. Играть в хоккей, много учиться, любить и охранять природу. Финны независимые и свободные. Люди с высокими целями, которые хотят спасти мир. Но при этом понимают, что счастье в мелочах. Сходить в сауну, встретить старость с любимым человеком. Ну или в конце концов сделать себе чашечку кофе на выходных и смотреть новый выпуск программы «Жизнь других».